الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كنوا هدى أو نصارى تهتدون قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويعقوب والأسباد وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاء فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سبغة الله ومن أحسن من الله سبغة ونحن له عابدون قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أن تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباب كانوا كانوا هدى أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتب شهادة عنده من الله هو الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم حضرت إبراهيم عليه السلام اور ان کی ضروریت کا بیان ہو رہا تھا فرمایا کہ ہم کل تم شہداء کیا تم یہود نے کہا کہ صحابہ سے کہا یہود نے کہ حضرت یامبو علیہ السلام جب انتقال کر رہے تھے تو اس وقت انہوں نے اپنی اولاد کو وصیت کی تھی کہ یہودیت پہ باقی رہنا اور یہودیت پہ مرنا یہود نے ذکر کیا آج جو غلط ہے اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں ہم کل تم شہداء کیا تم اس وقت حاضر تھے شہید کی جمع ہے شہید شاہد شہداء کیا تم اس وقت حاضر تھے موجود تھے آپ لوگ اس وقت الحضر جب حضرت یعقوب کو عالم نظام تھے اور یا موت کے قریب تھے وفات کا وقت قریب تھا اس وقت آپ لوگ تھے کیا وہاں پہ پھر کیا سپورٹ ہے یا تورات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے کیا ایسا پھر آپ کیسا حضرت یعقوب پر انزام لگا رہے ہیں کہ انہوں نے یہ حدیت کی وسیعت کی تھی ان کا تو یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو یہ کہا اِذْ قَالَ لِي بَنِيهِ یاد کرنے کا وقت آیا ہے کہ جب انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے تھے جب وہ مصر منتقل ہوئے تھے اور وہاں جا کے 
حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تھے تو اس وقت حضرت یعقوب کے بارہ بیٹے تھے اور جب وہاں وہ آباد ہو گئے اور حضرت موسا علیہ السلام کے ساتھ جب نکلے ہو تو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں تھے بلکہ جیسے کہ روایت میں آتا ہے کہ لاکھوں میں تھی بنی اسرائیل تو اتنی بڑی نسل تھی حضرت یعقوب کی اور بڑے اولاد والے تھے ان کے نواسے پوترے یہ وہ سب اللہ سبحان و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں دس نبیوں کے علاوہ تقریباً سارے انبیاء بنی اسرائیل میں اللہ سبحان و تعالیٰ نے محبوس فرمائے حضرت آدم بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے حضرت نو نہیں تھے حضرت شیش نہیں تھے ابلیس نہیں تھے اور یہ کہ حضرت شعیب نہیں تھے حضرت لوس نہیں تھے حضرت ابراہیم نہیں تھے ہمارے رسول علیہ السلاۃ سے مفسرین نے دس انبیاء کا ذکر کیا کہ جو بنی اسرائیل میں سے نہیں تھے باقی تقریباً تمام انبیاء بنی اسرائیل میں سے تھے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بھی بہت سارے نبی تھے نبیوں کی تعداد تو بہت زیادہ ہے اچھا تشریف لائے آپ ہی درس لے استفادہ کرتے ہیں تو حضرت یعقوب اتنی بڑی نسل کے مالک تھے کہ کئی بیٹے بول رہے تھے مگر دیکھیے یہاں کیا ہو گیا بڑا عجیب و غریب واقع ساری انسانیت کے راؤنڈے کھڑے کرنے والا واقعہ ہو بیدار کرنے والی بات ہوگی ہم کو غفلت سے بیدار کرنے والی بات ہے جو حضرت یعقوب نے کی تو کیا کیا انہوں نے حالانکہ نبی کے بیٹے ان میں سے بھی بہت سارے انبیاء حضرت یوسف تو نبی تھے اور پتہ نہیں ان کے نوازوں میں اس میں پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہر ایک علاقے کا ایک نبی ہو جاتا تھا چھوٹے چھوٹے علاقوں کا بستی کا ایک نبی تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری جن میں ہم نے رسول نہیں بھیجے تو یہ ہمارا ملک بھی بے شمار انبیاء آئے ہوں گے یہاں کیونکہ اللہ سبحان تعالیٰ نے فرمایا صاحب کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس میں ہم نے نبی اور رسول نے بھیجا تاکہ حجت پوری ہو جائے تو اتنے سب ہونے کے باوجود وہ حضرت یعقوب کے نوازے پوترے اولاد انتہائی مستقی پرہیزگار لوگ کے سب کچھ تھا مگر حضرت یعقوب نے اپنی موت کے قریب جب ان کو احساس ہوا کہ اب میں اس دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں تو انہوں نے انسانیت کو درس دینے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قیامت تک رکھا ساری انسانیت کو سبق لینے کے لیے کہ کرنا تو یہ کام کرنا سب کو جمع کیا ہوں چھوٹے بڑے سب کو جمع کر کے کیا کہا بینک بیلنس کی بات کی کیا بیٹوں کو گھر نہیں ہے کیسا ہوگا جائیداد نہیں کیسا ہوگا نوکری نہیں ہے کیسا ہوگا ارے یہ تو انسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب وعدہ کر دیا ہے مامن دابین فل ابدی اللہ رسک ہا کسی کو ہم بھوکے مرنے نہیں دیں گے یہ مانے اس کے سیدھے سیدھے مامن دابین فل ابدی اللہ اللہ زمین پر کوئی چوپایا کوئی چلنے والا کوئی چوٹی مونگی کیڑا مکوڑا انسان تو بڑی چیز ہے ایسا نہیں ہے کہ مگر جس کا رسک پہنچانا اللہ کی ذمہ داری ہے تو اس کی فکر کیا کرنا ہے اور پھر امبیا علیہ السلاۃ السلام کے نزدیک سب سے تین کی چیز بلڈنگ کار پلین جائیداد منسٹری 
دنیا اور دار خلافت ملک حکومت بادشاہ سب سے قیمتی چیز ان کے نزدیک ایمان ہوتی ہے رہا دنیا کا ہے خود انسان ہے کما لے گا محنت کرے گا آگے پیچھے بھاگ دوڑ جو بھی کرے گا والی سنی لین انسانی ماسا اللہ ماسا انسان کو جو محنت کرے گا ہندو عمدہ قسم کی ڈگریاں لے گا کوالیفیکیشن لے گا اس کو ملے گا مسلمان بہترین کوالیفیکیشن حاصل کرے گا اس کو ملے گا اب رہا ہے کہ جو میٹرک میں ہی دس دس بار گر رہا ہو سہرے کی ایسی کوشش ہی نہیں ہے اس کی پھر انٹر میں ہی بار بار گر رہا ہو وہ میٹرک میں بار بار گر رہا ہو تو جو پڑھنے کا زمانہ تھا اس میں کرکٹ کھیلتے رہے تو کمپٹیشن کا جو دور رہتا ہے اس میں تو شروع سے انتہائی محنت کرنی پڑتی ہے ماں باپ کو بھی بچوں کو بھی اب یہ تو ماں باپ کھیل رہے ہو بچے کھیل رہے ہیں باہر رات کے بارہ بجے تک ماں باپ کو بھی پتہ نہیں ہے تو ایسی قوم کمپٹیشن کے دور میں آگے نہیں آسکتے ازواب اختیار کرنے پڑتے ہیں جنہیں کلی کی بات ہے کہ ہم یو پی ایس سی کے انٹریوٹ میں گئے تھے سلکشن میں تو دیکھیں اب کہ مسلمان کا نام ہی نہیں کہیں مسلم کینڈیڈیٹس کیونکہ یو پی ایس سی کی جو سلکشن ہوتے ہیں تو انچی سطح کے ہوتے ہیں بڑے بڑے پوسٹوں کے ہوتے ہیں تو مسلمان یا تو جو ہے میٹرک پڑھیں گے وہ کیا ہے جناب آپ کی صلاحیت کیا ہے باہر ہے باہر جا رہے ہیں باہر جانا کی صلاحیت کوئی سعودی عرب کا سمندر پار کرتے ہی ناہل آہل ہو جاتا تو یہ جو ناہل رہتے ہیں کہ ہر جگہ ناہل رہتے ہیں تو یہ جو ہے صحیح طریقہ نہیں ہے کمپیٹیشن کا دور ہے محنت کا دور ہے اس میں تو بھاگ دور کرنا پڑے گی بلکہ مسلمانوں کو تو اور زیادہ محنت سے کرنا تھا کس لیے کیا ہندو اکثریت ہے دہروں کی اکثریت ہے تو ان کے مقابلے میں ٹف کمپیٹیشن میں جیتنے کے لیے ان کو تو بہت زیادہ محنت کی ضرورت تھی یہ حیات ہی نہیں ہے ان میں حیات نام کی چیز ہی نہیں ہے اور جب آپ پہلی جماعت سے جو پڑھ رہے ہیں انگلیش انگلیش میڈیم میں وہ گراجویشن لیول پہ بھی آ رہے تھے انگلیش نہیں آ رہی ان کو کیا پڑھ رہے ہیں انگلیش اتنے دنوں سے سمجھ میں بھی نہیں آتا تو یہ جو ایفیلٹی ہے جس کاہلی جو آ گئی ہے امت میں صدی ایک سو دیر سو سال سے تو اس کے تاریخی اسباب بھی ہے مگر یہ کہ تو علم و فت کا مذہب ہے یہ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ سستی کریں گے تو آپ کو ملے گا مہد مومن ہونے کی وجہ سے آپ کو ملے گا نہیں نہیں تو جد جہن ہے اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا آپ کو میرے آج تک کی اسباب حالانکہ براس جو ہے اللہ کی جانے سے مقرر جانور تھا مگر اللہ کے رسول نے اس کو بھی وہاں بیت المقدس میں داخل ہونے سے پہلے باہم دیا ہے حالانکہ جانے والا کہاں تھا وہ مگر امت کو تعلیم کی کہ اسباب نہیں چھوڑنا چاہیے اسباب جو اللہ نے مقرر کی ہیں اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے اس کو برابر اختیار کرنا چاہیے تو یہ حضرت یعقوب کو معلوم تھا کہ رہی دنیا کمالے کے کھائیں گے جو محنت کرے گا اس کو ملے گا یہ تو جو محنت نہیں کرے گا اس کو نہیں ملے گا ہاں وہ دوروں یا کوتا دستی میں ہے محرومی جو بڑھ کر خود اٹھا لے ہاتھ میں مینہ اسی کا ہے تو یہ تو معاملہ ایسا ہے اب رہا فکر اس کی نہیں کرتے ہیں بیا ان کے نزدیک سب سے تین کی چیز اختدار سے زیادہ وزارت سے زیادہ ان کو تین کی چیز ان کے نزدیک ہے تو ایمان کی حفاظت ہے یہ چیز ان کے پاس تین کی ہے اور جو تین کی چیز ہے اسی کی حفاظت کی فکر کرتے ہیں تو مرنے سے پہلے بھی انہوں نے اپنی اولاد کو جمع کیا حالانکہ تھے تھے زائن مگر مصر میں دیکھا انہوں نے کہ بھت پرستی اور ستارہ پرستی پھیلی بھی تھی تو اس لیے ان کو یہ ڈر ہو گیا کہ بعد میں آنے والی نسل کہیں 